Útgáfu fréttablaðsins var hætt í dag um 100 missa vinnuna. Ritstjörin segir rekstrarum hverju fjölmiðla erfitt og ómögulegt að keppa við ríkisútvarpið. Ráðherra fjölmiðla segir þetta sorgar dag í íslenskri fjölmiðlin. Hluti af þeirra ríflega 800 austfyrðingum sem hafa þurft að yfirgefa heimili sín fengu að snúa aftur heim í dag. Minnst 20 snjóflóð hafa fallið síðast liðin sólurhringin. Donald Trump fyrirandi bandaríkjafórseti ætlar að mæta fyrir dómara í næstu viku. Hann segir ákæru á hendur sér fyrir myndar mútugreiðslu til klámyndarleikunu vera nornaveiðar og að hann sér saklaus. Sveitastjórar smærri sveitafélaga hafa áhyggjur af því að þjónusta skerðist verði nýtt frumvarp um jöfnunarsjóð sveitafélaga að lögum. Innviðar á þeirra segir tíma bært að endurskoða reglur sjóðsins. Kvenskelingar klætti sig upp, sungu og stigu gömlu dansana um borg og bí þegar þeir heldu peysufata daginn hátilegan í dag. Komið þið sæl. Útgáfu fréttablaðsins og útsendingum hringbrautar var hætt í dag. Menningar á þeirra búaðar aukin stuðning við frjálsa fjölmiðla og meira jafnræði á auðlýsingamarkaði. Margir byrja daginn á því að glugga í fréttablaði með morgunkaffinu. Nú heyrir það sögunni til. Eftir 22 ár er búið að leggja fréttablaði niður. Síðustu eintökin voru prentuð út í morgun. Við höfum einn fallega ekki efni á rekstrunum lengur. Starfsmenn fréttablaðsins áttu sér einskis ílts von þegar þeir mættu til vinnu í morgun en að loknum hefðbundnum ritstjórnarfundi var tilkynnt að útgáfu blaðsins er þeir hætt. Þetta fólk þarf að fara að leita þessa vinnu, hátt í hundra manns og þetta er sorgadagu fyrir fjölmiðlasögu í landinu og þetta er sorgadagu fyrir líðraði í landinu. Stendir að því að fréttablaðið komi fyrst út 23. apríl næstkomandi. Fréttablaðið markaði tímamót í íslenskri fjölmiðlasögum en það var fyrsta dagblaðið sem var borið ókipis út til fólks. Þetta er sorgadagur fyrir íslenska fjölmiðla. Fjölmiðla er ekki bara á Íslandi, heldur um heim allan. Hafa átt í erfileikum vegna þess að tekju öflunar mótilið þeirra hefur breyst með tilkomu Facebook og Google og YouTube. Það þýðir að tíu miljardar fara úr fjölmiðlum á Íslandi til samfélagsmiðla auðtunni heimi. Hann segir rekstrar umhverfi frjálsrar fjölmiðla of erfitt á meðan ríkisútvartið sé á auðlýsingamarkaði. Ef við ætlum að hafa uppi þrótt mikla líðræðisla umræði landinu, þá verðum við á einhverju leiti að rétta leikreglur. Stjórn Blaðamanna félags Íslands krefst þess að stjórnvöld stiði betur við fjölmiðla sem séu forsenda líðræðis í samfélaginu. Stjórn samtaka Íslenskra auðlýsingastofa lýsir einnig yfir áhyggjum á stöðunni. Töluverða væringar hafa verið á fjölmiðlamarkaði undanfarið, sjómastöðin enn fjórir lagði upp laupana í byrjun ás, stundin og kjarnin saminuðu krafta sína svo úrvarð heimildin sem í dag bóðaði vikulega útgáfu í stað hálfsmánaðlega sem viðbraðið brottkvarfi fréttablaðsins. Ráðherra bóðar aukin stuðning við frjálsa fjölmiðla. Og það sem við þurfum líka að gera það er að auka jafnbraði á auglýsingamarkaði. Miklir vatnavextir eru á Austfjörðum þar sem mikið hefur ringt ofan í allan snjóin sem fjall fyrir hluta vikunar. Fréttastofa slóst í dag í förum með snjómokstusmanni sem mokaði sig í gegnum snjóflóð sem fjall á veginn rétt utan við reyðafjörð. Tjóna húsum í Neskaupstað er nú sínilega þar sem snjór hefur að hluta til bráðnað og tekið upp. Á annan tug bíla skemmtust. Dæmur um að snjóflóð hafi kastað bílum um 30 metra. Um 850 manns hafa þurft að rýma húsin vegna hættu á flóðum. Hluti þeirra í Neskaupstað á Eskifyrði og Seyðisfyrði fekk að snúa aftur heim í dag, en hins vegar var ákveðið að rýma nokkur hús á Fáskúsfyrði. Um 300 manns fá ekki að sofa heima hjá sér um nótt vegna að rýminga. Og Bendit, segur svo fréttamaður, þú hefur staðið vaktina á Austfjörðum í dag. Já, komið sæl, já það er rétt, ég er búið að gera víðrest um Austfjörð í dag. Ég byrjaði á Eskifyrði, fór þaðan yfir á Reyðafjörð og svo á Fáskúsfjörð og er núna staddur í Neskustað og það er sama sagan allstaðan. Allstaðar það rignir og rúmlega það og í raunni allt á flóti. En hjá mér stendur Jónbjörn Hákonarsson, hann er bæjastjóri hér í Fjarðabyg, Svellörtu. Nú eru fjóri dagar. Við erum á fimmta degi frá því að flóði fjallu og ljósta og vafalíti eru margi sem vilja kannski fara að snúa aftur til sinns heima en af því getur við alla orðið alveg í bráð með að við hvernig íbúðurnar og ástandið er þarna uppfrá. En hvernig verður að finna húsnæði fyrir það fólk sem ekki getur snúið til sinns heima? Það verður nú svolítið verkefni hjá okkur. Við náttúrulega hér fyrir er 
svo ákveðin húsnaði skortur, það er verið að byggja sem betur fyrir en, en ekki allt komið þar. Þannig að en fjölskyldur sem fjarðabegar e, var í samskiptum í dag við fólkið og við erum svona taka saman hvernig við leysum þetta og þetta er bara verkefni sem við verðum og munum leysa með því fólki. E, nú líður tíminn og, og fólk svo að gera það svona uppi sig í sínum huga hva, hvað hér gekk á og, og var við litið einhverju sem að þurfa kannski einhver aðstóð til að komast í gegnum það. Hvernig heldur að hvernig heldur að sálgæslan gangi kannski á næstu dögum og vikum og þurfið við kannski einhver aðstóð við það? Ég, já, ég hugsa að við munum núna á mánudags morgun opnar hér þjónustu minnst almannavarna, líkt og var gert á seðisverði, það sem í samstarfi okkar við almannandeild og rauðakrossun og fleiri. Það verið vel um það haldið, það, rauðakrossun hefur haldið við þetta með fleirum núna þessa daga og við munum gera það áfram, það er mikilvægt að við getum passað þetta þetta og það verði aðgangur á sálgæsla áfram því að þetta er þetta mikið áfall og hann í eldra áfall þannig að við leggjum mikla áfall að fólk geti fengið hér góða aðstóð og, og var ófeimið og óhrættu að nota sér. Það er von á tveimur ráðherum, fórsvartisráðherra og umhverfisráðherra í heimsafninga austur í Neskustað á sunnudaginn. Hvaða spurningar hefur þú fyrir ráðherra og hvaða svör kýstu að fá? Ég ætla náttúrulega að sína ráðherra um þetta en, en kannski ekki síst að sína þeim að það sem flóði fjall, þar er fjórði garðurinn sem áttir að reisa. Hann er hönnun hans lauk og hún var kynnt hér fyrir hvað tveim þrjum vikum. Við erum í skipulagsverðli, hann verður tilbúin þá til útbóðs í haust og ég ætla að vona ég fáið þau svör og ég treysti því að hann sé að fara í útbóð og við ljúkum vörnunum hér sem og annars staðar en, en það verði vonandi svörin sem ég fái en, en ekki síst líka bara sína þeim og, og ég veit að þau vilja sjá og, og upplifa þetta og, og, að, og eiga við okkur samtal þannig ég vona samt að það verði svörin á sunnudag Við sjáum hvað, til hvað setur en við skulum þá heyra hvað uh, umhverfisráttar og forsetisráttar höfðu málið að segja í dag Hættuástandið sem hefur verið á Austfjörðum síðustu daga var til umræðu á ríkistjörnafundi í morgun. Minnst 52 snjóflóð hafa fallið á Austfjörðum síðustu 10 daga. 20 þeirra síðasta sólarhring og langflest ofan við Neskupstað. En auðvitað er bara hugu minn hjá uh, fólkinu sem hefur þurft að yfirgi að heimili sinni. Þetta er alveg gríðarlega umfásmikla rýmingar. Þegar snjóflóð fjall á flatiri fyrir þremur árum kom í ljós að uppbygging ofanflóðavarna á landinu hafði dregist um tíu ár og að fjármunni sem hefði átt að rata í ofanflóðasjóð hefði verið nýttir í annað. Þá var gerður skurkur í flóðavörnum. Framkvendum flýtt og varnir endurmetnar um land allt. En á þó eftir að ljúka við framkvendir á varnagörðum á 15 stöðum á landinu. Um 35 miljörðum króna hefur verið varið í ofanflóðavarnir frá 1996. En hins vegar er annað eins eftir og, og líka í mörg horn að líta í þessu þannig að við höfum verið að, að skoða þetta um nokkuð tíma og menn möguðu að skoða þessi mál líka út af nýlegum atbyrðum og ekki bara fyrir austan heldur fyrir vestan líka. Þarf að hraða málum enn frekur? Það er það sem erum að skoða, bæði þarna og annars staðar. Umfangsmikið tjón blasir við í Nesköpstað eftir síðustu daga. Náttúru hann fara trygging á að bæta það að einhverju leiti. Síðan hefur verklagi verið það þegar, þegar hættan er í raun og veru liðin hjá og færi gefst til þess að fara yfir stöðuna og meta í raun og veru tjónin þá hefur það verið alltaf tekið í raun og veru til skoðunar milli ríkis og viðkomandi sveitafélags hvernig hægt er að standa því annars vera að bæta tjón og byggja upp á ný. Velkomin víðir. Hver er staðan núna? Er mikil hætta á frekari flóðum á svæðinu? Já, það er ennþá talsverð hætta og eins og við fram koma á þann að þá eru umsvangsmikla rýmingar ennþá í gangi en hættan fer sem betur verið minkandi og vonast til þess að á morgun verðum við í betri stöðu. En hvað, hvað vistu við að rýmingarna verði lengi í gildi? Já, alla vannan sem megnaði ætti að ættu að losa með morgun og vonandi allar en það er, verður aðeins að koma, koma ljós, það er dalda úrkoma að koma inn í kvöld og það er svona ekki eftir það sem við getum séð almennilega hvernig þetta verður. Einmitt, ertu með yfir, sín, yfir hversu mörg hafa komið á þessum aðgerðum fyrir austan? Já, fyrir utan þetta, þá, á þessu 850 íbúa sem voru í leikil hlutverki hérna að fara heimana þá eru hérna 300, milli 3 og 400 viðbrassaðalar frá úr öllum geirana sem hafa tekið þátt í þessu verkefni og svo þetta fjöldi starfsmanna sveitafélaga og annara sem hafa lagt hönda plóin og allir lagst á eitt bara og fyrir það bera þakka. Einmitt, hvernig finnst þér svo almannavörnum og stjórnvöldum hafa tekist til að ráða við þessu stöðu sem hefur verið á austur fyrir myndafallan dag? Þetta við gengið megnum til vel. Við erum læst alveg helling og munum bæta kerfið í kjölfarða þessu. Það er ímislegt sem, að, sem við hefðum vilja gera betur. En Eins og megnum, hvað? Ég bara varandi til dæmis breytingar á varandi rýmingu og þetta sem að bæðistur um talaði á honum varandi varnirnar og annað slíkt sem að við viljum, við viljum hraða. 
og, og sjá þetta, sjá þetta hérna, fara stað og það er það sem, að, það sem við ætlum að einbyta okkur að núna næstunni. Einmitt. Kærða þakki fyrir þetta við í Reynisson. Við snúum okkur að öðrum fréttum. Donald Trump segir ákværi á hendur honum vera mestu pólitísku ofsóknir sögunar. Þetta er í fyrsta sinn sem fyrrverandi fórseti Bandaríkjana er ákærður fyrir glæp. Trump er gefið að söka hafa greitt mútur til fyrir um klám leikonunar Stormy Daniels fyrir að segja ekki frá sambandi þeirra. Þetta var 2016 rétt fyrir fórsetakostningar þar sem hann hafði betur gegn Hillary Clinton. Ekki er ólöglegt að greiða fyrir þagmælsku, heldur er ákeiran vegnaðis hvernig greiðslan var skráð í bókaldinu. Trump er sakaður um að hafa skráðana sem greiðslu fyrir lögfræðiþjónustu þá gæti þetta einnig verið brot á greiðslum í kostningabaráttu. Málið þykir sögulegt af því að aldrei áður hefur forseti eða fyrrum forseti bandaríkjana verið ákærðu fyrir glæp. Sjálfur brást Trump við með því að senda frá sér yfirlýsik á Facebook þar sem hann sagði að þetta væri mestu pólitísku ofsóknir og mesta inngrip í kostningar í sögunni. Þá sagði hann að hann væri alsaklaus og þetta væri nornaveiðar. Búist er við að Trump verði leitur fyrir dómara á þriðjudag og lögmaður hann segir að þanga mætan sjálf viljúgur. Velkomin Fríðjón. Takk. Ég er eitthvað að vita um það hvernig þetta verður þegar Trump verður leittu fyrir dómara, verður tekin á honum mynd og fingrafur og alveg eins og bara lögjara það fyrir? Já, bara eins og með aðra sem maður leittu fyrir dómara, þá verður tekin á honum fingrafur og hann fær það sem að kalla þér á ennsku mögshot, þannig að já, og við þekkjum úr bíómyndum. Engir sér meðferð þó að þetta sé fyrirvandi fórstu bandagjara, nei. En nú hefur hann tilkynnt fórstu þetta Já, það er ekkert sko í stjórnskipan bandaríkjana sem að banna manni sem að setur meira sig í fangelsi að fanga. Það gæti hins vegar verið svolítið erfitt að standa í kostningabaráttu úr fangelsi. Ég er ekki viss um að heimsóknartímandi nýtist næði alveg vel sko. Einmitt. En er eitthvað vitað hvort viðlögin við sakarefnum séu einmitt sekt eða fangelsisvist? Sko, já, sko ákærin er ennþá undir, sko hún er ennþá einsugluð. En eins og kom fram á hann um hvað hún snýst, að þá snýst þetta um og það að hann er að nota eigin, sem láta fyrirtæki sitt, borga kostnað í eigin þá. Ef að það er sannað að hann hafi gert það með af glæpsamlegum ásetningi, þá getur þetta orðið einsásfangi, allt sem það að lágmarki einsásfangilsi og allt að fjárra fangilsi. Einmitt. Kæra það ekki fyrir að koma fríðun. Mín ánæm. Og við höldum aðeins áfram með þetta því það eru skiptar skoðin eru málið meðal bandaríkjamanna. Sumir stiða trömpa meðan aðrir eru fylgjandi í málaferlunum. I think it actually gives him a, an advantage going into the 2024 election. Who cares what he does with other women? I don't care. As long as he was doing a good job running our country, which he was. <laughs> I do just... hope they have enough evidence as well to carry it forward, and I hope he gets convicted, if that's what he did. An indictment against Donald Trump for, for a, 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 an event that occurred seven, eight years ago in, in, with, you know, in an agreement between two adults? Well, why? What for? Fjórir fórust í þremur snjóflóðum í Norður Norei í dag. Eitt flóðana hreif með sér íbúðarhús og fjárhús með skepnum á hafút. Vonsku veður er að þessum slóðum og nokkrir smábæir höfðu verið rýmdir. Aðstæður eru erfiðar og verið er að rýma fleiri hús. Nokkur snjóflóð hafa fallið í Norður Norei í dag. Sveitastjórum þykir frumvarp um jöfnuna sjóð sveitarfélaga bera þess merki að knýja eigi sveitarfélög til sameininga. Innviðar á þeirra segir breytingarnar sangjarnar og tímabærar. Jöfnunar sjóður sveitarfélaga var meðal þess sem bara á góma á landstingi sambands íslenska sveitarfélaga í dag. Skiptar skoðanir eru um drögur á þeirra sem fela í sér breytingu á útlutunar reglum sjóðsins. Eitt af því sem delt er um er að jöfnunar sjóður bæti ekki lengur upp fyrir minni skatttekjur. Þetta er samfélagslegur sjóður og hann er ekki gerður til þess að greiða peninga til þeirra sem ekki nýta tekjur sínar. 28 sveitarfélög skiluðu inn um sögnum frumvarpið í samráðskott stjórnvalda. Átta voru fylgjandi því en 20 sögðust ímis mótfallin frumvarpinu í heild eða ákveðnum þáttum þess. Það sem að blasi við hjá okkur er 83% samdráttur í tekjum frá jöfnusjónum sem skiptur okkur náttúrulega gríðarlega miklu máli. Það eru fáir greiðendur í kjóðsarefnið. Þannig að hérna, við höfum miklar áhyggjur á þessu. Sveitafélög sem hafa verið bara með þokkalega rekstur eru að skerðast. En sem er ekkit endilega sangjarna því þetta á að vera sjóðu til þess að jafna að það að sveitafélög getur verið að veita sömu þjónustu. 
en er ætlun ráðherra með frumvarpinu að setja þrýsting á sveitarfélaga sameinast. Nei, það er alls ekki. Við erum með gríðarlega sterkan fjárhæðslegan kvata í kerfinu í dag og við erum ekki að breyta honum. Þetta er fyrst og fremst nýtt líkan til þess að jafna útgjalda og hérna og tekju mismunin á milli sveitarfélaga og þetta er nú þannig að ef menn skoða þetta raunsætt þá er nú held ég svona nokkuð jafnt á komið með ólíkum stærðum sveitarfélaga hvort þau hækka eða lækka þannig að það er alls ekki. Efnahags- og heilbriðismál skipta finnskan almenning mestu máli fyrir þingkostningarnar sem fara fram þar á sunnudaginn. Stjórnmál og skýrandi finnska er ríkisútarpsins býst við breytingum á ríkisstjórninni að kostningum loknum. Sanna Marín sé ekki eins vinsal í Finnlandi og alþjóðlega. Útlitir fyrir góða kostningaþáttöku í Finnlandi ef miðað er við þáttöku í utankjörfundarat kvöðagreislunni sem lauka á þriðjudag. Hún var þremur prósentustigu meiri en fyrir fjórum árum. Stjórnmála skýrandi Íle, finnska ríkisútarsins, segir efnahagsmál mikilvægust fyrir almenning í Finnlandi. The opposite parties criticize Sanna Marins government for being too careless with the public debt. So even though we have gone through the COVID-19 and are facing the war in the Ukraine, Þá séu finna líka ósáttir við langa byðlista í heilbriðiskerfinu. Fyrir hugu aðild að allasasbandalaginu er ekki áberandi í kostningunum, því allir flokkar eru sammála um að ganga inn. Jafnaðamannaflokkur Sönnu Marín er stærstur núna og leiðir fimm flokka ríkistjórn. Skoðana kannanir benda hins vegar til þess að ekki aðeins sé meirihlutin í hættu, heldur verði íhaldsflokkurinn undir fóristu Petter í Orpó stærsti flokkurinn. Það myndi þýða að hann fengi fyrst að reyna að mynda ríkistjórn. Government which is now, which now rules, it will not continue. That's pretty sure. Ólíklegt sé að Sanna Marín haldi fósætti sáðra einbættinu, en það séu skiptar skoðanir um hana. Sanna Marín at the moment could be more popular somewhere else in Europe than in Finland as a whole, you know, because there are no other Finnish politicians competing with her in the European market, but in Finland there are, and the publicity is very, very polarized. Og hann segir að það stefni í afar spennandi kostningar á sunnudaginn. Every one of those three major parties could win the race. Og nánar verður fjallað um kostningarnar í Finland í heimskviðum sem er á dagskrá rásar eitt eftir hátegisfréttir á morgun. Þingmenn stjórnarandstöðuna lýstu yfir vonbriðu með fjármála áætlun ríkistjórnarinnar á alþingi í dag. Ekki sé tekið á þeim verðbólguvanda sem heimili og fyrirtæki glíma við. Bjarni Bendisson fjármálaráðurra mælti fyrir fjármála áætlun ríkistjórnarinnar á alþingi í dag. Aðhaldi í ríkisrekstri, auknar skattekjur og frestun framkvæmda er meðal þess sem áætlunin gerir ráð fyrir. Ráðurra segir að markmiðin séu skýr. Í fyrsta lagi... Að styðja við seðlabankan í því verkefni að tempra verðbólgu, í öðru lagi að verja árangur síðustu ára, við að byggja upp framúrskarandi lífskjör og kaupmátt og í þriðja lagi að byggja undir áframhaldandi vöxt samfélagsins til framtíðar. Þingmenn stjórnarandstöðunar gaggrýndu hins vegar ríkistjórnina fyrir aðgeraleysi. Það er ekkert á bak við stór orð um að ríkisjóðu sér loksins að beita sér í baráttunni við verðbólguna og fyrir þetta aðgerðleysi munu heimilin í landinu, fyrirtækin í landinu borga. Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaða samfylkingarinnar, sagði ríkistjórnina ekki koma með neitt nýtt að borðinu. Og nú liggur það fyrir, virðulegi fórseti, að ríkistjórnin ætlar vallað að lyfta litla fingri til að taka á verðbólgunni sem er að býta fólk í dag. Þau senda boltan aftur til seðlabólkans og reyða sig á að vextir haldist áfram í hæstu hæðu. Fjármálaráðherra sagði að mikill árangur hefði náðst í að bæta afkomu ríkissjóðs og það myndi skila sér í minni verðbólgu. Það er mjög augljóst að á árunum 2023 eru ríkisfjármálunar standa með aðgerðum gegn hækkun verðbólgunar vegna þess að afkoman er að stór batnað. Þá er það dansinn. Nefnundur kvennarskólans í Reykjavík sungu og stigu alþjóðlega dansa í dag á árlega peysufattadeginu. Á þessum degi klæðast kvenskjælingar íslenskum þjóðbúningum og syngja og dansa út um borg og bí. Peysuvatadagur var fyrst haldin árið 1921 og hefðin hefur haldið í rúm hundrað ár að undarskildu tveggja ára hlýi í COVID-farandinu. Sjá mátti að nefnundur hefðu undirbúið sig vel og lagt metnaði að æfa sig fyrir daginn þar sem þau dönsuði af mikilli leikni.
og þá að veðri. Suðlag átt, 5 til 13 metrar á sekundu, rigning á suðausturlandi og austfjörðum og sumstaðar talsverð úrkoma. Léttir til vestanlands í nótt. Dregur úr vætu á norðaustur og austurlandi og léttir til þar setni partinn á morgun. Hiti á bilinu 2 til 8 stig. Sigurðu Jónsson fer nánar yfir veðurhorfu næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sýrum í kvöld. Arnar Þór Viðarsson var í ómögulegri stöðu, segir fótboltasérfræðingur Rúf um fráfarandi landslistjálfari í fótbolta. Þannig að hann átti kannski ekkit rosalega mikið bakland og... Þá taka í reykjákur mótun í ár sprengdi öll með. Fórsetti Skáksambandsins óttast að mótið sé að sprengja utan af sér húsnæðið. Við erum kannski komið svona nánast að tólmörkum þessa sals. Og Skautafélag Reykjavíkur varði gerkvöldi Íslandsmeistari Karla í Ísokki í fyrsta sinn í 14 ár. Fögnuðu liðsmanna þeirra var skiljanlega býsna mikill. Íþróttir hér eftir andar takk. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Útgáfu fréttablaðsins var hætt í dag um 100 missa vinnuna. Ritstjórinn segir rekstrar um hverju fjölmiðla erfitt og ómögulegt að keppa við ríkisútarpið. Ráðherra fjölmiðla segir þetta sorgar dag í íslenskri fjölmiðlun. Hluti af þeim ríflega 800 austfyrðingum sem hafði þurft að yfirgefa heimili sín fengu að snúa aftur heim í dag. Minnst 20 snjóflóð hafa fallið síðastliðin sólurringin. Donald Trump fyrirverandi bandaregjafórseti ætlar að mæta fyrir dómara í næstu viku. Hann segir ákæri og hendur sér fyrir myndar múturgeislu til klámyndaleikunu vera nornaveiðar og hann sér saklaus. Sveitastjóra smærri sveitafélaga hafa áhyggjur á því að þjónusta skerðist verði nýtt frumvarp um jöfnunarsjóð sveitarfélaga að lögum. Innviðar á þeirra segir tímabært að endurskoða reglur sjóðsins. Kvenskjælingar klættis upp, sungu og stigu gömlu dansana um borg og bí þegar þeir heldu peysufata daginn hátíðan í dag. Næstu frétti verða saðir í útarfiklugan 10 í kvöld og vefurinn Rúpunturis er uppfærður allan sólringin að vanda. Þessum frétti því mæli lokið, það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Verið þið sæl og njótið þið helgarnar. Á rúf í kvöld. Stæstu dægulegum íslenskum. Bæ íslenskum. Ég myndi segja Ísland sjálft fíla þetta lag. Já. Fíla lag eru þættir þar sem Snorri Helgason og Bergur Ebbi fjalla um íslensk dægurlög og setja í samhengi við tísku og tíðaranda. Þau eru að kenna grín. Kenna grín? Já. Þau eru að kenna að vera fyndur. Hvernig gekk það? Það er, það gekk alveg, það er ekki hægt. Nei. Gísli Marti tekur á móti gestum á föstudagskvöldum í vetur og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Martin Leiknir er gamaþáttaröð um Leiknin Martin Ellingham sem er færi Leiknir en með aðbrugðum klaufalegur í mannlegum samskiptum.